എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ അവനെന്നുവെന്നും മതിയായവൻ എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ അവനെന്നുവെന്നും മതിയായവൻ അവത്തിൽ രോഗത്തിൽ വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ ൊക്കെ <laughs> 
കണ്ണു നീരെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലുപരിയായി സിസ്റ്റർ ഫേബ ഹല്ലലുയ ഒരുപാട് പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഹല്ലലുയ ഇപ്രകാരം ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ ഇതുവരെയും യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരുടെ അടുക്കൽ എൻ്റെ യേശു ആരാണ് എന്ന് മാത്രം വിളിച്ചു പറയുവാൻ ആരും അറിയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് കടന്നു പോകുവാനാണ് എന്നെ ഞാൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചതും സമർപ്പിച്ചതും അതിനുവേണ്ടി കടന്നു പോകുവാൻ ഇടയായി തീരുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ ദാവീദ് ഹലലുയ ഹല വനപ്രദേശത്ത് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഹലലുയ ആടുകളെ മേയ്ക്കുവാൻ കടന്നു പോയെങ്കിലും അവൻ്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഹലലുയ അവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ട സമയമായപ്പോൾ എടുത്തുപയോഗിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഹലലുയ അനേക ഹലല കോപ്പുകളോ രാജവസ്ത്രങ്ങളോ ഒന്നും ധരിക്കുവാൻ ശീലം അവനില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഹല ദൈവം ഹലലുയ ആ തക്ക സമയത്ത് ഒരു വലിയ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ദാവിദിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ായി തീർന്നു ഹലലുയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയ മക്കളെ ഹലലു സുവിശേഷം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാതെ ഇതുവരെയും യേശു ആരെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത നമ്മെ പോലെ ഹലലുയ ജീവിക്കുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കുകയാണ് ഇത്രത്തോളം ഭാഗ്യ പദവിയിൽ എല്ലാ സൗകര്യത്തോടും കൂടെ എന്റെ കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് അവസരം തന്നു എന്നാൽ ഹലലുയ നമ്മുടെ ആത്മഭാരം അല്ല ഇന്നത്തെ ഹലലുയ ആ ഒരു തോട്ട് ഹലലു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്രകാരമായിരുന്നാൽ നമുക്ക് നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കും നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി വിളിച്ച ആ ദൈവത്തിന്റെ വിളിയോട് എപ്രകാരം നാം പ്രതികരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്പമായി സംസാരിച്ച് ദൈവസന്നിലായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഹലലു ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ഒന്ന് കുരന്തിയ ലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യം വായിക്കപ്പെട്ട വചനം അങ്ങയുടേത് അടിയൻ അങ്ങയുടേത് കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ അങ്ങയുടേത് കർത്താവെ ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് എന്ത് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് ഞങ്ങളോട് ഇടപെടണമേ സംസാരിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തണം താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ നാം വായിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പിൻ ശക്തിപ്പെടുവിൻ പുരുഷത്വം കാണിപ്പിൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുവിൻ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സങ്കീർത്തനം യഹോ സ്വർഗത്തിലെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടതായി ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നാം ബൈബിളിൽ വായിക്കപ്പെടു വായിക്കുന്നു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നാം കാണുന്നത് അതിൽ ഒരധ്യായമാണ് ഹലലെ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഹലലുയ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നതായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വചനം അത് നിത്യതയിലേക്ക് തന്നെ ഹല ദാവീദ് രാജാവ് കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് യഹോവിയുടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറുവാനിടയായി തീരും അങ്ങനെ കയറുവാനായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ളതായി കോളിറ്റി 
ബാപ്റ്റീസ് ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യഹോവിയുടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ കയറുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതായത് നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ് യേശുവിൽ ഹലോ തീഷ്ണതയോടെ ദൈവോചനം പഠിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ക്ഷയമോ ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരോട് ഓടി നടന്ന എൻ്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നവർ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോറ് കൊട്ടിയടച്ചപ്പോഴും അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്ന് യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവവചനം നമുക്കായി അല്ലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഒരു ക്ഷയമോ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഹലലിയ വളർന്ന് ഹലലിയ കർത്താവിൽ ഹലലി ഒന്നുകൂടെ ഒരു പടി കൂടെ വളർന്ന് വളർന്ന് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന്റെ ഹലലിയ വില ഇടിയുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഹൃദയം തുറന്നു പറയട്ടെ എന്റെ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരുടെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഇന്ന് ഒന്നുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ധൈര്യമായി നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയാം എന്നാൽ എന്റെ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്തവരുടെ അടുക്കൽ ഇന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ കാരണം അവർ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയാ അല്ലെ പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ അതിനായി നമുക്ക് തന്നെ നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കാം കാരണം ഞാൻ കാരണം മറ്റൊരു വ്യക്തി എങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോട് സുവിശേഷം പറയുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകത്തക്ക വണ്ണം എന്റെ ജീവിതം ആയിത്തീരരുതേ കർത്താവെ ഹലലി എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു ഹലലി ഒരു ഹല തടസ്സമായി എന്റെ ജീവിതം മാറ്റപ്പെടല്ലേ എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ എങ്കിലും കേവലം നമുക്ക് നമ്മെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അല്ലെ അവൻ അവന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിലൂടെ ആരംഭിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും അല്ലലുയ അന്ന് വീടുകളുടെ ഹല ഡോറുകൾ മുട്ടി അല്ലലി കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുവാൻ അല്ലെ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ഓടുകയും അല്ലലി അതിനെയാണ് ഉണർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നാം യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അറിയുമ്പോൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഈ സത്യം മറ്റുള്ളവരോട് എനിക്ക് അറിയിക്കണം എത്രയും വേഗത്തിൽ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കാരണം അല്ല നാം ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായി നാം സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ല അവൻ ഇവരാനിരിക്കുന്ന ആപത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുവാൻ നാം ബന്ധപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരും അല്ലെ അതേ സ്വഭാവമായിരുന്നു ആദ്യം യേശുവിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായത് ഇതിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലലുയ നാം കൈയടിച്ച് ഒരുപാട് ആരാധിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നാം ബഹളം വെക്കുന്നതോ അല്ല വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ബാഹ്യമായി കാണിക്കുന്നതല്ല ഒരു യഥാർത്ഥ ഉണർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അസൂസ സ്ട്രീറ്റിൽ ആരംഭിച്ച അല്ല യൗവനക്കാരുടെ നടുവിൽ ആരംഭിച്ച അല്ല സുവിശേഷത്തോടുള്ള ദാഹം അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പരത്തുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ഒരു ആത്മാർത്ഥ ദാഹം അതാണ് യഥാർത്ഥ ഉണർവ് എന്നുള്ളത് അല്ല കർത്താവ് ഇപ്രകാരം ദൈവോചനത്തിൽ പറയുന്നു ഉണർന്നിരിപ്പീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ദൈവം ആരംഭിച്ച ഈ ഉണർവ് അല്ല കെടുത്തി കളയുവൻ ശത്രുവായവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ഉണർവിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അല്ലലിയ ഈ യഹോവിയുടെ പർവ്വതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലലുയ ഉണർവിൽ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കള്ള ഹാലലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനോ ഈ നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പാര വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനോ സമയം കിട്ടത്തില്ല കാരണം അല്ലെ നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടത് ആ ദൗത്യമാണ് ആ ഉണർവാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവ സഭയിൽ നിന്ന് ദൈവ മക്കളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഉണർവിന്റെ അനുഭവമാണ് നമ്മെ അല്ലെ കോവിഡ് പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ മാറ്റി കളയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് ശോധന ചെയ്യാം കർത്താവെ എന്നിൽ ആരംഭിച്ച ഉണർവ് ഇന്ന് എവിടെയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഉണർവിലാണോ അല്ലെ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണോ എന്റെ യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ അല്ലെ ആ നിത്യതയ്ക്ക് പോകുവാൻ ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണോ പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ നമ്മളിൽ ദൈവം പകർന്ന ഉണർവ് അത് കെട്ടുപോകാതിരിക്കുവാൻ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം ഹലലുയ നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് നാം പല കാര്യങ്ങളെ
ദുബൈയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി ബീഹാർ ബീഹാറിൻ്റെ പ്രദേശത്തു നിന്നല്ല ചിന്തിച്ചത് എൻ്റെ യേശുവിനെ ഇതുവരെയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത എവിടെയാണ് അവിടെ കടന്നു പോകാമെന്ന് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുവാനിടയായത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു അവസരം ബീഹാറിലേക്ക് പോകാൻ ലഭിപ്പാനിടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ കയറി യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ അതുവരെ അതിനുള്ളതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എപ്രകാരമായിരിക്കും അല്ലെ എങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ അവിടെ പോയി പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഞാനൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ഇത്രയും മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ കർത്താവെ എല്ലാവരും കടന്നു പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്ത് തന്നെ അയക്കരുത് എനിക്കതിനോട് താല്പര്യമില്ല എൻ്റെ യേശുവെ ഇന്ന് വരെ ആരും പോയിട്ടില്ലാത്ത എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്നെ അയക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പം ഹിന്ദിക്കാരുടെ ദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഹിന്ദിക്കാരായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കച്ചവടക്കാരെല്ലാം വരുന്നത് സാരം പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കച്ചവടക്കാരെല്ലാം വരുമ്പം പിള്ളേരിങ്ങനെ അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്നര വയസ്സേ ഉള്ളായിരുന്നു അന്ന് മോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു മോന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാ സാധനവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളത് വിശ്വസിച്ച് കാരണം അവർക്ക് ഭാഷ അറിയത്തില്ല അവരെല്ലാം സാധനം വരുമ്പോൾ പറയും നഹി 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 എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവർ അല്ലെങ്കിൽ സാധനം കൊണ്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും അതിനും അപ്പുറം ഹിന്ദി അറിയത്തില്ലാത്ത ഈ മുതിർന്ന പ്രായത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോയത് അപ്പൊ ഈ ഗരം ചായ് ഗരം ചായ് ഗരം ചായ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേ ശരിക്കും ഞാൻ ചിന്തിച്ച് കർത്താവെ ഹിന്ദിക്കാരുടെ ദേശത്താ പോകുന്ന ഈ ഈ ഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്നൊന്നും ശരിക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഈ ചൂട് ചായക്കാണ് ഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ വേഡ് അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചു ഗരം എന്നുള്ളത് ചൂടാണെന്ന് അതുപോലെ തണ്ടാപ്പാനി തണ്ടാപ്പാനി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു അപ്പം ഈ തണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതും എഴുതി വെച്ചു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വേഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ബീഹാറിൽ കടന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ അറിയുള്ളായിരുന്നു വേറൊന്നും ഈ ചാഹിയെ എന്നൊക്കെയുള്ള ചില വേർഡുകളൊക്കെ അറിയാം എന്നാൽ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാനോ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും ഹിന്ദിയോടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പഠിക്കാനിടയായില്ല അന്നെന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവിടുത്തെ സുവിശേഷ വില ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാമായിരുന്നു അതൊന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് ഇതൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ നമ്മുടെ കഴിവുകളോ ഒന്നും അവൻ നോക്കുന്നില്ല അല്ലെ മറിച്ച് നാം നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അല്ലെ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു എന്ന് അത്ഭുതങ്ങളാലും മടി വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളാലും മടയാളങ്ങളാലും അവൻ വചനത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉണർവിനെ കെടുത്തി കളയുവാൻ ശത്രുവായവൻ പല അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ഓഫറുകളും ഒക്കെ തന്ന് അവൻ നമ്മെ നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം അവന് വലിയ സന്തോഷമാ അവൻ തരുന്ന സന്തോഷം പ്രാപിച്ച് അവൻ തരുന്ന നന്മകൾ പ്രാപിച്ച് അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട ആ നരകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൂടെ കൂട്ടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയുകയാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്ന ഉണർവ് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുവാൻ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാൻ അനേകരെ നേടുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറാ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഉണർവ് നിങ്ങളെ നിലനിർത്തുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ അതിനുവേണ്ടി അവൻ കൂടെ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീരും പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രായം ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ഒരു വിഷയമല്ല നമുക്ക് നമ്മെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹന്ന ദൈവസന്ധിയിൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇടയായി കർത്താവെ ഒരു തലമുറയെ എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് അല്ലെലുയ രാജാക്കന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയെ ഹന്നയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ഹലലിയ അല്ലെ സമർത്ഥി കാണിച്ചെങ്കിൽ അല്ലെ പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് നമ്മുടെ തലമുറകളിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീരും അതിനുവേണ്ടി നാം സമർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ അവൻ അത് ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീരും അല്ലെ ഞങ്ങൾ ബീ
ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് നടക്കുന്ന സമയമേ ഇല്ല കാരണം അവർക്ക് ചൂട് കാരണം വെള്ളത്തിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഹലലി ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നനഞ്ഞ തുണിയിട്ട് ഹലലി പുതപ്പൊക്കെ നനച്ച് കിടക്കുന്ന ഹലലി ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അപ്പം നാട്ടിൽ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഇവർക്ക് തിരിച്ച് ബീഹാറിലേക്ക് വരാൻ ഇഷ്ടമില്ല അവർ പറയും ഇനി പോകണ്ട കറണ്ട് ഇല്ല ഇനി പോകണ്ട എന്ന് പറയും അവർ നല്ല വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ഹല സൗകര്യമില്ലായിരുന്നു മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വെള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നല്ല അരി എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ അരി കിട്ടുന്നതാണ് വളരെ കുഴഞ്ഞു പോകും അത് കഴിക്കാൻ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അല്ലേ തന്നെ കഴിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും അല്ലെ പാസ്റ്ററും ഒക്കെ ഞാനും അല്ലെ ക്ഷീണതയായെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും അറിയുന്നത് എനിക്ക് ലൂസ് മോഷനാണ് ഞാൻ ഭാരപ്പെടുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആരോടും നേരത്തെ പറയുന്ന ഒരു അസുഖമല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ വളരെ വല്ലാതെ അല്ലെ ക്ഷീണതയായി അല്ലെ തല കറങ്ങി വീണപ്പോൾ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുവാനിടയായി അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ അന്ന് അല്ലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അല്ലെ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ദേശത്ത് കർത്താവ് എന്നെ എത്തിച്ചു എന്നുള്ള ബോധ്യം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ ക്ഷീണത്തെ ഞാൻ വകവെക്കുവാനിടയായില്ല എന്റെ പ്രയാസത്തെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിലിനെയും ഞാൻ അല്ലെ വകവെക്കുവാനിടയായില്ല എന്റെ കർത്താവ് ആ ദേശത്തെ കേരളം പോലെ ആക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഈ ദേശം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ബീഹാറിനെ യേശുവിന്റെ ഇതാക്കുമെന്ന് ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ വിശ്വാസത്തോടെ പറയുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ലെ അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദൈവം വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുവാനിടയായി തീർന്നു വലിയ ചേഞ്ചസിലേക്ക് ദൈവം വരുത്തുവാനിടയായി തീർന്നു പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ നാം ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സുവിശേഷം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഓ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരിൽ കടന്നു വന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പ്രകാശത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടാത്ത ജനത്തെ നാം മറന്നു പോകുവാൻ പാടില്ല ആ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളെ വെടിഞ്ഞ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വരുവാനിടയായി തീർന്നു ആ യേശു കടന്നു വന്നത് ആ ഒരു ഉണർവിന്റെ ആരംഭത്തിലാ യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഒരു മിഷൻ ഹാർട്ടഡായി യേശു നമ്മളെ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാ യേശു കടന്നു വന്നത് യേശു തന്റെ അലല് കടമ യേശു തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം യേശു തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആ മിഷൻ പൂർത്തീകരിച്ച് കടന്നു പോകുവാനിടയായി തീർന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ അല്ല ഞാനും നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് പകർന്ന ഒരു ആത്മഭാരം അല്ലലുയ യേശുവിന്റെ ആ മനോഭാവം അത് നമ്മളിൽ നിന്നു പോകുവാൻ പാടില്ല അത് നമ്മളിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അത് ഹലല് നിത്യതയിൽ നാം എത്തുന്നത് വരെയും അത് നമുക്ക് അസാധ്യമായതല്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്ക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ ആ ഉണർവ് നമ്മളിൽ കൂടെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാനിടയായി തീരും അല്ലെ അന്ന് മോന് അല്ലല് പിന്നെയും ഞങ്ങൾ ഹലല് കള്ളത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ അവിടെ ഇപ്രാവശ്യം എ സിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെല്ലും അപ്പൊ രാത്രിയിലായിരിക്കും ചെല്ലുന്ന പൂര കൂരി ഇരുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു കരയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവര് അവർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നൊന്നും പറയാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ മോൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മമ്മി നമുക്ക് എല്ലാരെ അങ്ങ് ക്രിസ്ത്യാ ക്രിസ്തുമസുകാരാക്കാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആക്കിയിട്ട് ഹലലുയ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ എൻ്റെ പിള്ളേരോടെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് ഹലലിയ ക്രിസ്തുമസുകാരാക്കാം അല്ലെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ബാക്കി എല്ലാവരെ ആക്കി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ എന്ന് അവൻ പറയുവാനിടയായി അന്നവൻ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ പക്ഷെ അവൻ ഉള്ളിൽ അവനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അല്ലെ അവൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അവന് ഞങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒന്നും അറിയത്തില്ല കൊച്ചു കുഞ്ഞാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെക്കാൾ ഹിന്ദി അവൻ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലലി നാം അല്ലലി ഇവിടെ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞതുപോലെ നാം എന്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുവാൻ അല്ലലു അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായും തലമുറ അതിനെ പിൻപറ്റുവാനിടയായി തീരും അല്ലലു കുഞ്ഞിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എല്ലാവരെയും ക്രിസ്തുമസുകാരാക്കി നമുക്ക് അല്ലെ തിരിച്ചു പോകാം അവന്റെ ഉദ്ദേശം തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഹലലുയ നമുക്ക് നമ്മെ വിട്ട ആ നിത്യതയിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഹലലുയ അത് ഹലലുയ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അതായത് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായി ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് നാം സ്വർഗത്തിൽ
ിൽ 
എന്നാൽ അല്ല ഈ നിത്യതയെ കുറിച്ച് നാം കേൾക്കാത്തതിന് കേൾക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല എന്നാൽ കേട്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഗുണമായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീരും ഈ നിത്യതയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏക ലക്ഷ്യം ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം മറ്റെന്തെല്ലാം കടന്നു വന്നാലും എന്തെല്ലാം നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നാലും എത്ര വലിയ സ്റ്റേജുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയാലും അല്ല നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്റെ യേശു നിത്യതയിൽ എനിക്ക് ഒരുക്കി ഇടത്ത് ഞാൻ പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണ് അവിടെ എത്തേണ്ടതിന് കർത്താവെ എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ എന്നെ നിലനിർത്തണമേ ഇന്ന് എന്നിൽ പകർന്ന ഈ നിത്യതയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വിശ്വാസം അത് ഈ ഹോളിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ പോകേണ്ടതല്ല അല്ല ദൈവോചനം പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നാൽ അല്ല വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നാൽ നാം എവിടെ എത്തുവാനിടയായി തീരും നിത്യതയിൽ എത്തുവാനിടയായി തീരും ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നാം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ല ഉണർന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ല ആ നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശ്വാസം യഥാർത്ഥമായി നമ്മളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഉണർവ് നമ്മളെ വിട്ടു പോകയില്ല ഹാലലുയ കാരണം അതിലേക്കുള്ള ഓട്ടത്തിന്റെ തിരക്കിലാ നാം ഹാലലുയ ആ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിന്റെ തിരക്കിലാ ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കിലാ അല്ല അതിനു വേണ്ടി നാം നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ചുട്ടി ലീവ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചു കാരണം എനിക്ക് കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കണം ഹാലലുയ അതിനു വേണ്ടി വേറൊന്നും തടസ്സമായില്ല അല്ലെ നമുക്ക് വയ്യ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പം വീൽ ചെയറി വരെ ഒരു അമ്മച്ച് വരുന്നത് ഞാൻ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു അല്ലെ കാരണം അവർക്ക് ഈ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലല്ലേ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ശരീരത്തിന്റെ ക്ലേശമൊന്നും വകവെച്ചില്ല ഈ ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കണം പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഈ വിശ്വാസമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത് നിത്യതയെ കുറിച്ചായിരിക്കണം നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം അത് ഉണർവിൽ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നതായതുകൊണ്ട് അല്ലല്ലേ അതിനുവേണ്ടി നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനിടയായി തീരണം അല്ലല്ലേ ഒരു അല്ലല്ലെ സ്ഥലത്ത് നാല് യൗവനക്കാർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇവർ നാല് പേരും ഒരു റൂമിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ബന്ധായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി അവർ ഈ ഇവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കുറേ ദൂരം യാത്ര ചെയ്താണ് അവർ വന്നത് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ വന്നപ്പം താഴെ വന്നപ്പോൾ ഇവരറിഞ്ഞു ഇവരുടെ ഈ ലിഫ്റ്റ് വർക്കാകുന്നില്ല കാരണം അറുപതാമത്തെ നിലയിലാണ് ഇവരുടെ വർക്ക് നടക്കേണ്ടിയ ഓഫീസ് അവർ വളരെ നിരാശരായി കാരണം ഇത്രയും ദൂരം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹലലുയ സ്ട്രൈക്കൊക്കെ ആണേലും വന്നതാ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ അറുപത് നിലയുടെ മുകളിൽ കയറേണ്ട ലിഫ്റ്റ് അന്ന് വർക്കാകുന്നുമില്ല അത് ശരിയാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗവും ഇല്ല അപ്പം കൂടെ നിന്ന സഹോദരൻ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു അതിനിടെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അങ്ങ് പാട്ട് പാടാം ഒരു ഇരുപത് നില വരെ ഞാൻ പാട്ട് പാടാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്തയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി കഥകളറിയാം ഞാൻ അടുത്ത ഇരുപത് നില നല്ല കഥകൾ പറയാം നമുക്ക് അടുത്ത ഇരുപത് നില അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തമാശ പറയാൻ അറിയാം ഞാൻ എന്നാൽ തമാശ പറയാം അടുത്ത ഇരുപത് നില ബോറില്ല നമുക്ക് കയറാം ഓക്കെ ഹലല ഇവർ മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ അറിവ് നിലയെത്തി ഇവർ നാല് പേരും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഹലല ആ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം കയറി 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 അറുപതാമത്തെ നിലയിലെത്തി അറുപതാമത്തെ നിലയിലെത്തി റൂമിന്റെ ഹലല് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പം ഹല ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നപ്പം ഹല നാലാമത്തെ ആൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഹലലു ഈ റൂമിന്റെ ചാവി എടുക്കാൻ മറന്നുപോയെന്ന് ശരിക്കും ഹലല് നാം നമ്മൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ചിരി തോന്നി പക്ഷേ നാം ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നാം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നാം ധരണം ചെയ്തു പക്ഷേ പാട്ടുകൾ പാടിയും കഥകൾ കേട്ടും അല്ല പഴഞ്ചൊല്ലുകളൊക്കെ രസിച്ചും നാം നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുമ്പോൾ രക്ഷ എന്ന താക്കോൽ നാം മറന്നു പോകുവാനിടയാകരുത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷ എന്ന താക്കോൽ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമല്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനാൽ അത് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് അത്
സംഭവിക്കുന്ന ഈ യാത്രയിൽ അല്ലെ രക്ഷയുടെ താക്കോൽ അല്ലെ എന്നെ വിട്ട് അകന്നു പോകരുതേ യേശുവാകുന്ന രക്ഷ അല്ലെ നിത്യ ജീവനാകുന്ന രക്ഷ യഹോവിയുടെ പർവ്വതം അല്ലെ എന്നെ വിട്ട് മാറി പോകലേ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകന്ന് അകന്നു പോകരുതേ അല്ലെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ അല്ലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിലൊക്കെയും തകർന്നോ തളർന്നോ പോകാതെ അവന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ നിത്യതയിൽ എത്തുവാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്കറിയാം സമയം അധികമില്ല എന്നാൽ ഒരു ഹല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്രകാരം നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പുരുഷത്വം കാണിപ്പീൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ അനവധി ആയിരിക്കാം നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുന്നതായിരിക്കാം എന്നാൽ നാം പുരുഷത്വം കാണിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലല്ല അല്ലെ നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്തല്ല എന്റെ യേശുവിന്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആത്മാക്കളെ നേടുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തെ എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരു പുരുഷത്വം കാണിപ്പോൾ തയ്യാറായാൽ നാം നിത്യ ജീവന അവകാശികളായി തീരും അല്ലെ ഫീരുക്കൾ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കയില്ല എന്റെ കർത്താവിന്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആത്മാക്കളെ നേടുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ധൈര്യത്തോടെ മുന്നേറുവാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മളെ തകർത്താൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തെ മാത്രം പക്ഷേ അല്ല ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ യേശു ആരെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരോട് യേശുവിനെ വിളിച്ചു പറയുവാനും ഇന്ന് ഹിന്ദി അറിയാതെ കടന്നുപോയ ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ അല്ല കൺവെൻഷനുകളിൽ അല്ല പ്രസംഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കായിരുന്നു കർത്താവെ അല്ലെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചാൽ അല്ലെ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു പക്ഷേ അല്ലല്ലോ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ആരും കാണാത്തടുത്ത് ആരും അറിയാത്തടുത്ത് ഞാൻ ചെന്ന് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുന്ന ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം തരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും ദൈവം മക്കളെ അല്ലല്ലോ ആരും കാണുന്നില്ല എങ്കിലും ആരും നമ്മളെ കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി കർത്താവെ ഒരു ആത്മാവിനെ എങ്കിലും നേടുവാൻ എൻ്റെ കണ്ണുനീര് കാരണമാകണമേ അല്ലല്ലോ ഇപ്രകാരം കഷ്ടതയും ആരും അറിയപ്പെടാതെയും ദൈവവേല ചെയ്യുന്നവരുടെ കാലുകളെ എന്റെ കർത്താവെ ഉറപ്പിക്കണമേ എന്ന് അല്ലെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ അവൻ അല്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ കാലുകളെ അവിടെ ആ ദേശങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കുവാനും ആത്മാക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടുവാനും അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇവിടെയായി തരും അതിനുവേണ്ടി ഹാലലുയ നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം കടന്നു പോകുവാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ല കഴിയും എന്നാൽ ഹലലുയ കർത്താവെ എന്നെങ്കിലും ഒരവസരം എനിക്ക് തന്നാൽ എന്റെ കർത്താവ് ഹലലുയ ആ ദേശത്ത് യേശുവിന്റെ പാദം ചവിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ആ ദേശത്ത് എന്റെ കാൽപാദം ഞാൻ ചവിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരയും എന്നിലുള്ള ഉണർവിനെ നിലനിർത്തുവാൻ വിശ്വാസത്തെ ഹലലുയ നിലനിൽക്കുവാൻ ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ദൈവസന്നിൽ എഴുന്നേറ്റാട്ട് ഹലലുയ ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിച്ചാട്ട് അല്ലെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഈ നിത്യജീവന്റെ വചനം അത് വിശ്വാസമായി നമ്മളിൽ പരിണമിക്കണം ഹാലലുയ അത് കേട്ട് മടങ്ങുവാനല്ല കർത്താവെ അല്ലെ ദൈവം ഒരു അവസരം തന്നാൽ പോകുന്നതിനെന്താ കുഴപ്പം അല്ല ദൈവം ഒരു അവസരം തന്നാൽ തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നല്ല ദൈവത്തിന് സകലതും സാധിക്കും ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നു നാം ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിനുള്ള വഴി അവൻ ഒരുക്കും ഇതിൽ ശ്രേഷ്ഠമായതൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ശ്രേഷ്ഠമായി യാതൊരു പണിയുമില്ല എന്റെ യേശുവിനെ വിളിച്ചു പറയുവാൻ എന്റെ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അവന്റെ സ്നേഹത്തെ മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരവസരം ലഭിച്ചാൽ ഇതിൽ പരമായി മറ്റൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അല്ലല്ലേ ദൈവ മക്കളെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കാം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹൃദ്യമായി കർത്താവെ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ ഒരു ഹലലുയ മതാമ ശക്തമായി പ്രസംഗിക്കുന്നവളായിരുന്നു എന്നാൽ അല്ല തന്റെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹല സഹോദരി തനിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥിരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളായിരുന്നു എന്നാ
ഹലേ സ്വർഗത്തിൽ ഹലേ വലിയ വലിയ ഭവനങ്ങൾ കാണിച്ച് മദാമയും കൊണ്ട് ഹലേ സ്വർഗദൂതൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ മദാമ ഹലലി വലിയൊരു ഭവനം കണ്ട് അല്ലെ ഇത് ആശ്ചര്യത്തോടെ ചോദിച്ചു ഇത് ആരുടെയാണെന്ന് അല്ലെ മദാമയോട് ദൂതം പറഞ്ഞു ഇത് നിന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയുടേതാണെന്ന് എന്നാൽ മദാമ ചിന്തിച്ചു ഓ എന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിക്ക് ഇത്രയും നല്ല വീട് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എന്റെ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ആഹ്ലാദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അവൾ കടന്നു പോയി എന്നാൽ സ്വന്തം ഭവനം കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ദുഃഖിതയായി തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു അല്ലെ കാരണം അല്ലെ നാം ചിന്തിച്ചേക്കാ സ്റ്റേജുകളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ കൂടുതൽ കൊയ്യുന്നതെന്ന് ഇല്ല അല്ലെ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ കാണിച്ച മനസ്സിനെ സ്വർഗം അല്ലെ മൂത്ര യാചനും കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ